Assalamualaikum. Welcome to online class of Sixty Residential School. I'm Mijan Rahman, senior teacher. The subject is English first paper. So today we will uh, discuss about an unseen topic, class six and seven. So uh, we are discussing about the unseen topic, uh, unseen topics. So now. Today we will discuss about another unseen topic and the topic is Johir Rehan. Hope you all know about Mr. Johir Rehan and what is he, who is he and uh, how he died, everything you know about Johir Rehan. And today we will discuss about a short biography of Johir Rehan because uh, uh, if we want to discuss about him, uh, his full biography, uh, it needs a long time. But it is. Uh, but we didn't get. We don't get such a long time. So today we will discuss about a short biography of Johir Rehan. So let's come to the point about Johir Rehan. So here uh, on the screen you see about uh, Johir Rehan. So uh, we will start about the passage first. Uh, sorry, firstly we will uh, read about the passage. And uh, may, uh, translate these sentences into Bengali. And uh, after finishing the passage, we will discuss about the information transfer table and uh, true false of this topic. So, firstly, we will uh, read about the Johi Raihan, uh, a passage of Johi Raihan. So, uh, let's uh, start our reading. Then, here uh, we see Johi Raihan was uh, one of the most talented filmmakers in Bangladesh. Johi Raihan was in Bangladesh. Medhavi Cholo Chitra Nirmata. He was born in born on 19 August 1935. Tini Unisho Poitrishaler Unisha August Tarike John Mogron Korachilan in the village of Mujubur in Feni district. Feni Jelar Mujubur Namograme Tini John Mogron Korachilan. He was an active worker of the language movement. Tini Bhasha Andaloner Ejon Shokrio Kurmi Chilan. He was one of the 10 students to go out on a procession of 21st February 1952. Tini February Tarike he was one of the 10 students to go out on a procession of 21st February 1952. जे मिसिल टी बेरियो चीलो शे मिसिले प्रथम दोस्ट जोनेट एक जोन सीलन जोही रहान Despite a ban on such activities, जो दियो शर्कर को टिक एधरनेर जे कार्जा गोली गुलो एधरनेर कार्जा गोली गुलो निशिद दो चीलो মানে এই ধরনের কার্যাবলী সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও 1952 সালের 21 ফেব্রুয়ারি তারিখে যে মিছিলটি বের হয়েছিল সেই মিছিলের 10 জনের একজন ছিলেন জহির রায়হান এজ এ রেজাল্ট সরকার যেতে এটাকে ব্যান করে দিয়েছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল এর ফলশ্রুতিতে হি এন্ড মেনি আদার্স ওয়ার অ্যারেস্টেড এন্ড টেকেন টু প্রিজন বলতেছে जे माने कारादंड दो दवा हुए चिलो बस जेले पढ़ाना हुए चिलो। जोहिर वाज आल्सो प्रेजेंटेड प्रेजेंट एट द हिस्ट्रीकल मीटिंग ऑफ अम्बदला ऑन फ़ेब्रुअरी 21 1952। बोलते से जो 1952 शालर एकुशे फ़ेब्रुअरी तारीखे अम्बदला ते जो कोई तिहासिक मीटिंग की हुए चिलो, शे मीटिंग है वो तिनी उपस्थित चिलन। ही आल्सो टू in 1971, Unisho Ekatur Shal, he joined the Liberation War. Tini Unisho Ekatur Shale, Shadinata Judeo Ang So, it is a uh, uh, short biography of Johir Raihan. Now, we will uh, learn about an information transfer, sorry, information transfer table uh, on Johir Raihan. Then, we will uh, uh, we'll learn about true false of Johir Raihan, uh, true, true false on this topic. So today, uh, sorry, now we will uh, discuss about information transfer table on this topic. So in information transfer table, we get four columns. First col in first column, we get who or wha who oblique word. In second column, we get event and activity. And third column, we get where. And fourth column, we get when. So we, uh, already we know about the meaning of these uh, words. Jemon first column, we will say who ba what. Itar mane holo ke ba 
কি ইভেন্ট এবং অ্যাক্টিভিটি সেকেন্ড কলামে বলছি ইভেন্ট এবং অ্যাক্টিভিটি ইভেন্ট মানে কফ মানে ঘটনা আর অ্যাক্টিভিটি মানে কাজ হোয়ার মানে কোথায় অর্থাৎ কোনো স্থান সম্পর্কে বলছে হোয়েন কোনো কোনো মানে কখন এটা কোনো সময় সম্পর্কে বলছে সো ইন ফার্স্ট রো উই গেট জহির রায়হান ওয়াজ বর্ন ড্যাশ ইন নাইনটিন জহির রায়হান উনিশশো সালে ওয়ার উই গেট ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ইন ওয়ার কলাম ওয়ারের কলামে আমরা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসটাকে পেয়েছি সুতরাং এইখানে আমাকে আনসারটাকে লিখতে হবে এই ফিল ইন দ্য গ্ল্যাম্পসটা গ্ল্যাপ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসে আমাকে হোয়ারের আনসারটাকে লিখতে হবে যে তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এখানে বলছে ওয়াজ বর্ন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনিশশো সালে তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেইটা লিখতে বলছে তো আমরা প্যাসেজে পেয়েছিলাম হি ওয়াজ বর্ন অ্যাট দ্য ভিলেজ মজুপুর ইন ফেনি ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ ফেনি জেলার মজুপুর নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাহলে এখানে আমার আনসারটা হবে কি এইখানে আমরা আনসারটাকে লিখব মজুপুর ফেনি মজুপুর ফেনি দেন নাম্বার টু হি ড্যাশ আমতলা মিটিং তিনি আমতলা মিটিংয়ে কি ছিলেন উপস্থিত ছিলেন তাহলে এখানে আমাকে নাম্বার টুতে যে আনসারটা লিখতে হবে সেটা হবে ওয়াজ প্রেজেন্ট আমতলা মিটিংয়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন এখানে বলছে হোয়েন আমতলা মিটিংটা কখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমরা জানি উনিশশো বাওয়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে উনিশশো বাওয়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে এই আমতলার মিটিংটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাহলে এখানে আমরা লিখব কি টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি নাইনটিন ফিফটি টু টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি নাইনটিন ফিফটি টু দেন নাম্বার থ্রি রো নাম্বার থ্রিতে বলছে ফার্স্ট কলাম ফার্স্ট কলামে আমার ইটা দেওয়া আছে বলছে ওয়াজ হেল্ড ইন নাইনটিন সিক্সটি সালে কি অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমরা প্যাসেজে পেয়েছিলাম হি অলসো টুক পার্ট ইন দ্য মাস মুভমেন্ট ইন নাইনটিন বলতেছে তিনি উনিশশো সালের গণ আন্দোলনেও যোগদান করেছিলেন তাহলে উনিশশো সালে কি অনুষ্ঠিত হয়েছিল গণ আন্দোলন তাহলে এখানে আমার চারের আনসারটা কি হবে মাস মুভমেন্ট দেন কলাম নাম্বার ফার্স্ট অ্যান্ড রো নাম্বার ফোর রো নাম্বার ফোর্থ ফোর্থ রো এখানে আমরা পেয়েছি বলছে যে হি ড্যাশ দ্য প্রসেশন হি ড্যাশ দ্য প্রসেশন অফ টোয়েন্টি ওয়ান ফেব্রুয়ারি নাইনটিন ফিফটি টু উনিশশো বাউন্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি যে মিছিলটি হয়েছিল সেই মিছিলে তিনি কি করেছিলেন তিনি মিছিলে দশ জনের একজন ছিলেন তিনি তার মানে এই মিছিলে এই জায়গাটাতে তিনি কি করেছিলেন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মিছিলে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাহলে এখানে আমার আনসারটা কি হবে এখানে আমরা আনসারটা লিখব লেড অর্থাৎ লিড মানে নেতৃত্ব দেওয়া পরিচালনা করা সেই নেতৃত্ব বা পরিচালনা করা সেটার পাস্ট রুপটাকে আমাকে এখানে বসাতে হবে যেহেতু আমার এখানে উনিশশো এক বাউন্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখের কথা বলছে অতীতের কথা বলছে এই কারণে এখানে আমরা লিখব মজুপুর ফেনি ইন সেকেন্ড উই গেট ওয়াচ প্রেজেন্ট এন্ড থার্ড টোয়েন্টি ফোর্থ মাস মুভমেন্ট অ্যান্ড ফিফথ লেড অর্থাৎ তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এটা বলছেন সো কাম টু দি কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ অ্যান্ড ইন কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ উইল গেট ট্রু ফলস সো ইন ট্রু ফলস ফার্স্টলি উইল গেট ট্রু ফলস দেন উই উইল আনসার দিস ট্রু ফলস সো ট্রু ফলসে ফার্স্টে আমরা যেটা পেয়েছি জহির রাহান ওয়াজ এ ড্রামাটিস্ট আমরা প্যাসেজে পেয়েছিলাম হি ওয়াজ এ ট্যালেন্টেড ফিল্ম মেকার তিনি ছিলেন একজন মেধাবী চলচ্চিত্র নির্মাতা তাহলে এখানে যে প্রথম বাক্যটা দেওয়া আছে ফার্স্ট বাক্যটা এই ফার্স্ট বাক্যটা হচ্ছে ফলস তাহলে আমাকে কারেক্ট আনসার লিখতে হবে তাহলে আমরা আনসার ক্ষেত্রে কি লিখবো প্রথমে লিখবো এ নাম্বার দিয়ে লিখবো কি ফলস এ নাম্বার দিয়ে লিখবো ফলস যে জহির রায়হান ওয়াজ এ ফলসের জায়গাতে তারপরে লিখবো কারেক্ট আনসার যে জহির রায়হান ওয়াজ এ ড্রামাটিস্ট এই ড্রামাটিস্ট কথাটুকুর পরিবর্তে আমরা বসাবো ট্যালেন্টেড ফিল্ম মেকার তাহলে জহির রাহান ওয়াজ এ ট্যালেন্টেড ফিল্ম মেকার এরপর বলছে হি ডিরেক্টলি টুক পার্ট ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট তিনি কি বলে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সরি সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন ডিরেক্টলি বলছে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন তাহলে আমরা প্যাসেজে পেয়েছিলাম হি ওয়াজ অ্যান অ্যাক্টিভ ওয়ার্কার অফ দি ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট তিনি ভাষা আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন সক্রিয় কখন হয় যখন সরাসরি অংশগ্রহণ করে তখনই সেটাকে সক্রিয় বলে থাকি আমরা তাহলে এইখানে যে বাক্যটা দেওয়া হচ্ছে যে হি ডিরেক্টলি টুক পার্ট ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট তিনি সরাসরি ভাষা আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন তাহলে বাক্যটা হচ্ছে ট্রু দেন নাম্বার সি অল টাইপ অফ প্রসেশন অ্যান্ড মিটিং ওয়াজ ব্যান্ড ইন নাইনটিন ফিফটি টু উনিশশো বাউন্ন সালে সকল প্রকারের মিটিং এবং মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল সরকার কর্তৃক আমরা প্যাসেজে পেয়েছিলাম যে উনিশশো বাউন্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে 
যে মিছিলটি বের হয়েছিল সেই মিছিলের দশ জনের একজন ছিলেন জহির রায়হান যদিও এ ধরনের কার্যগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল এ ধরনের কার্যগুলি যদিও নিষিদ্ধ ছিল তাহলে এখানে বলছে যে এ ধরনের কার্যাবলী নিষিদ্ধ ছিল তার মানে কি মিটিং নিষিদ্ধ ছিল মিছিল নিষিদ্ধ ছিল তাহলে এখানে বলছে যে অল টাইপ অফ প্রসেশন এখানে বলছে আমার যে অল টাইপ অফ প্রসেশন অল টাইপ অফ প্রসেশন অ্যান্ড মিটিং ওয়াজ ব্যান্ড ইন নাইনটিন সকল প্রকারের মিটিং এবং সকল প্রকারের মিছিল এবং মিটিং উনিশশো সালে নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়েছে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল তাহলে এখানে যে বাক্যটা দেওয়া সেটা হচ্ছে ট্রু বাক্য দেন আমরা নাম্বার ডি তে চলে আসি ডি নাম্বারে বলতেছে ফর পার্টিসিপেটিং দ্য প্রসেশন ফর পার্টিসিপেটিং দ্য প্রসেশন অন টোয়েন্টি ওয়ান ফেব্রুয়ারি জহির রাহান ওয়াজ অনার্ড জহির রাহান ওয়াজ অনার অনার মানে কি সম্মান করা বলতেছে যে একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি যে মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন এই অংশগ্রহণের জন্য তাকে সম্মানিত করা হয়েছিল আসলে কি তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন না তিনি সম্মানিত হননি তাকে জেলে পাঠানো হয়েছিল ইমপ্রিজন তাহলে আমরা এখানে যে বাক্যটা দেওয়া সেই বাক্যটা হচ্ছে ফলস তাহলে আমার কারেক্ট অ্যান্সার হবে ফর পার্টিসিপেটিং ইন দ্য প্রসেশন অন টোয়েন্টি ওয়ান ফেব্রুয়ারি জহির রাহান ওয়াজ ইমপ্রিজন একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে যে মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন এই অংশগ্রহণের জন্য জহির রাহানকে মানে জেলে পাঠানো হয়েছিল জেলখানাতে মানে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল ইমপ্রিজন করা হয়েছিল তো এটা ছিল আমার ডি নাম্বার দেন নাম্বার ফাইভ ই নাম্বার হি জয়েন্ট দ্য লিবারেশন ওয়ার্ড ইন নাইনটিন তিনি উনিশশো সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তো এই বাক্যটা আমরা প্যাসেজের শেষ লাইনে পেয়েছিলাম প্যাসেজের শেষ লাইনে পেয়েছিলাম যে হি অলসো জয়েন্ট ইন দ্য লিবারেশন ওয়ার অলসো এ ধরনের একটা বাক্য পেয়েছিলাম তার মানে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন তাহলে এখানে বলছে যে তিনি উনিশশো সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাহলে এই বাক্যটা হচ্ছে ট্রু দেন নাউ উইল সি দ্য আনসার অফ দিস ট্রু ফলস সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ ফলস দ্য কারেক্ট আনসার ইজ জহির রাহান ওয়াজ এ ট্যালেন্টেড ফিল্ম মেকার জহির রাহান একজন মেধাবী চলচ্চিত্র নির্মাতা নাম্বার বি ট্রু নাম্বার সি সিও ট্রু ডি নাম্বার হচ্ছে ফলস ফলস ডি নাম্বারের আনসারটা হচ্ছে যে ফর পার্টিসিপেটিং ইন দ্য প্রসেশন ফর পার্টিসিপেটিং ইন দ্য প্রসেশন অন টোয়েন্টি ওয়ান ফেব্রুয়ারি জহির রাহান ওয়াজ ইমপ্রিজেন্ট বলতেছে যে এই একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে ইয়ের অংশগ্রহণের জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল নাম্বার ই হচ্ছে ট্রু তো এটা ছিল আমাদের জহির রাহান সম্পর্কিত শর্ট বায়োগ্রাফি এবং তার ইনফরমেশন ট্রান্সফোর্টেবল এবং ট্রু ফলস আশা করি সকলেই বুঝতে পেরেছ আর তারপরেও যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবে আর তত নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে তো ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম